हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो बच्चे इस वीडियो के असी क्लास ट्वैल्थ का फस्ट जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस कर जा रहे हैं बच्चे टर्म फस्ट का जोड़ा आ ट्वेंटी नाइन्थ नवंबर में थोड़ा रिविजन टैसट स्टार्ट हो रहा बच्चे वो सा क्वेश्चन पेपर है सो फस्ट क्वेश्चन है द सेंटिस्ट हूज नेम इज नॉट एसोसीएटिड द इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव इज सो बच्चे चार सैंटिस्ट इदा दे याद रखो जोड़े इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेवस के उन्होंने योगदान दिया नंबर वन इज़ अ मैक्सवल जिन्ह ने मैक्सवल इक्वेशन दिखा सी दैन हर्ट्स दैन बोस दैन मार्कोनी ये चार सैंटिस्ट इदा दे जिन्ह ने अपना योगदान दिता आ इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेवस के सो वो अकॉर्डिंगली हाईगनस जड़ा आ बच्चे जोड़ा आ ऑप्टिक्स के काम किया हुआ हाईगनस ने ये कोई उन्होंने इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव के उन्होंने कोई योगदान नहीं है सो आंसर इज डी ऑप्शन नैक्सट आ डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट ऑफ अ मैटल इज इनफिनिटी इनफिनिटी राइट आंसर है सो मोस्ट इंपोर्टेंट आ पहल भी थोड़े पेपर के आ चुका है विच ऑफ द वन इज़ द मै बेस्ट मैटल फॉर मेकिंग कनैक्टिंग वायरस साढ़े घर के कह लो बचे या किसी भी लैब के कह लो ज कनैक्टिंग वायरस होंदिया आ कॉपर दियाँ यूज़ कि अदरवाइज बेस्ट कंडक्टिंग वायरस कि सिल्वर दियाँ पर आप चांदी दियाँ तारा तो हर जगह पर लगा नहीं सकते सो उस तो थोड़ी जी बैटर कह सकते हैं कि कॉपर वायरस आ कॉपर वायरस जड़िया सा रेंज के अंदर भी होंगे मतलब कि सूँ कॉस्टली भी नहीं पैदा तो इन की कंडक्टिविटी भी बेस्ट होंगी सो आंसर इज कॉपर नैक्सट आ जाओ इफ एन इलैक्ट्रॉन इज ब्रॉट टू वर्ड्स एंड अनदर इलैक्ट्रॉन अगर एक इलैक्ट्रॉन दूसरे इलैक्ट्रॉन के नज़दीक लैके जाने तो जी पोटेंशियल एनर्जी आ उस सिस्टम की इनक्रीज कर जाती है नैक्सट आ जाओ किरचोफ्स लॉ इज बेस्ड ऑन किरचोफ्स जो फस्ट लॉ आ दैट इज़ लॉ ऑफ कंजरवेन ऑफ इलैक्ट्रिक चार्ज प्रिंसीपल ऑफ बीटस्टोन ब्रिज इज यूज इन प्रिंसीपल ऑफ बीटस्टोन ब्रिज बचे की है साडा पी ओवर क्यू इज इक्स टू आर ओवर एस की गलवैनोमीटर यूज यूज हों नहीं मीटर ब्रिज में यूज हों मीटर भी नहीं हों और वोल्ट मीटर भी नहीं हूँ नैक्सट आ मैगनैटिक ससैप्टेबिलिटी ऑफ अ पैरा मैगनैटिक सबसटांस सो ससैप्टेबिलिटी बच्चे साड़ी डाया मैगनैटिक नैगेटिव होंगी है तो पैरा मैगनैटिक पॉजिटिव होंगी पॉजिटिव बट समॉल हों समॉल एंड पॉजिटिव नैक्सट आ वैल्यू ऑफ बोहर मैगनेटोन बोहर मैगनेटोन की वैल्यू कि ई एच डिवाइड बाय फोर पाई एम सो नैक्सट आ वैबर पर मीटर स्क्योर इज़ अ ईक्ल टू टेस्ला नैक्सट एन इंडक्शन फर्नल वर्कस ऑन द प्रिंसीपल ऑफ एडिकरंट सो एडिकरंट के बेस से जोड़ा यही काम करता सो ही एप्लीकेशन है नैक्सट आ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ई एम एफ इज गिवन बाय सो डायरेक्शन बच्चे इंड्यूस्ड ई एम एफ की किदा असी दस सकते हैं लेंस लॉ दे थ्रू नैक्सट आज वट इज़ द शंट शंट की है थोड़ी लो रजिस्टेंस डिवाइज है Which of the following has the shortest wavelength? So shortest wavelength सो find out आउट करनी है कि दिया सो राम मे आई विजिट योर एक्स गर्ल फ्रेंड सो बच्चे आर मतलब कि रेडियो वेव रेडियो वेव की वेव लैंथ सब तो ज़्यादा होंगी ये मतलब यदि फ्रकुएंसी सब तो घट्ट होंगी बट इतने कि रेडियो वेव का जिक्र नहीं किया गया रेडियो वेव तो बाद कौन आता माइक्रोवेव य मतलब यद फ्रकुएंसी सब तो घट्ट होएगी सो माइक्रोवेव आ रहा सो ऑप्शन नंबर एज इज़ अ राइट आंसर नैक्सट आ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल प्लेस एन इन इलैक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सीम अगर असी टॉर्क जोड़ा है इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखिए तो मैक्सीम जी इलैक्ट्रिक फील्ड सा बनता हो टॉर्क बनता होन एंगल बिटवीन पी एंड ई सो पी ई साइन थीटा हों मैक्सीम कदों होएगा टाओ सा मैक्सीम कदों होएगा जो पी ई होएगा पी ई कदों होएगा जो साइन थीटा की वैल्यू नाइनटी डिग्री होएगी कॉस नाइनटी इक्वस टू वन सो वन ये मल्टीप्लाई करा तो पी ई आंसर आ जाएगा सो वन नाइनटी डिग्री सो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर बच्चे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखो वैन एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ऑफ द वायर इज़ डबल य मतलब ए डैश असी की लिखना है टू ए डबल कर दिता एंड लेंथ रिमेन्स अ सेम कीपिंग लेंथ सेम दैन वट इज़ द रजिस्टेंस आर के दी कुल रो एल ओवर ए सो डैश की जगह पर डैश लिख दो आर डैश के दी को आ जाएगा रो एल डैश की जगह पर एल और ए डैश की जगह पर टू ए कि असी लिख सकते हैं हाफ आर रो ओवर ए सो आर टर्म की है बच्चे थोड़ी आर सो आर ओवर टू सो आर ओवर टू मतलब की हो रही है हाफ हो रही है सो आंसर बी ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर हाफ नैक्सट आ चार्ज क्यू इज़ इनकलोज बाय अ गॉज यन सर्फिस सफेरिकल सर्फिस ऑफ रेडियस आर कि कोई भी साढ़े को बच्चे गोजियन सर्फेस आ आर 
ਇਫ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਇਜ਼ ਡਬਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਦੈਨ ਦਾ ਆਊਟਵਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਬੱਚੇ ਆਊਟਵਰਡ ਫਲਕਸ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰਿਮੇਨਸ ਦਾ ਸੇਮ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ an electric dipole placed in a non uniform electric field experience man lo tusi koi dipole a oh non uniform electric field de andar rakh ditta jadon tusi koi dipole rakhya raje dipole rakhange ta utthe thodi electric utthe thodi koi na koi bache field ta lagdi hoyegi matlab force vi lagega agar force lag reha ta matlab aa wala jehda thoda magnet a eh move vi karda rahega so torque vi produce hoyega ta force vi hoyega so both torque and a net force next a what is the physical quantity which has a unit of newton per coulomb so bachche force ke the equal electric field ke the equal a force over charge force newton per coulomb so eda matlab electric field so b option is the right answer with an increase in temperature the resistivity of conductor agar assi temperature increase karde ha resistivity of conductor nu ki hunda ya ta oh vi increase kar jayega resistivity ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੋ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਅ ਮੈਟਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਆ ਰੋ ਕੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰੋ ਨਾ ਲੈਂਥ ਔਰ ਏਰੀਆ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਨੇਚਰ ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ next our resistance of a semiconductor decreases with the rise of temperature so 21st number question dekho resistance of a semiconductor decreases with rise in temperature hun dhyan na bachcha question samjho oh kende ki resistance of semiconductor decrease resistance kat jandi hai jadon temperature increase karde ha theek hai so pehli gal ta r is inversely proportional to 1 over tau matlab relaxation time de reciprocal hunda ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਅ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ r ਘਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਟਾਉ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਦੀ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਦਾ ਪਾਥ ਆਫ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਇਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਮੇ ਬੀ ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚੋ ਹੈਲੀਕਲ ਪਾਥ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਵੀ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਇਦਰ ਹੈਲੀਕਲ ਔਰ ਸਰਕੂਲਰ ਨੈਕਸਟ ਆ ਅ ਪਰਮਨੈਂਟ ਮੈਗਨੈਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਰਿਟੈਂਟਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਕੋਰੈਸਿਵਿਟੀ ਸੋ ਬੱਚੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਰਿਟੈਂਟਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਕੋਰੈਸਿਵਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਰਿਟੈਂਟਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਕੋਰੈਸਿਵਿਟੀ ਸੋ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਮੈਗਨੈਟ ਆ ਉਹ ਲੋ ਰਿਟੈਂਟਿਵਿਟੀ ਲੋ ਕੋਰੈਸਿਵਿਟੀ ਆਨਸਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਰਿਟੈਂਟਿਵਿਟੀ ਲੋ ਕੋਰੈਸਿਵਿਟੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੈਗਨੈਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡੀਮੈਗਨੈਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ
द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स हॉरिजोंटल हॉरिजोंटल कदों होएगा जो मैग्नेटिक इक्वेटर से होएगा नेक्स्ट अ फेस डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल आर इन एल सी आर सीरीज सर्किट हूँ बच्चे सब तो पहले आप एल सी आर सीरीज सर्किट बना लें आर या एल आर या सी तो आर या आर आर इधर आते एल इधर आ उन्होंने कहा एल और आर दे विचकार फेज डिफरेंस दसो तो दोनों दे विचकार फेज डिफरेंस कितना है 90 डिग्री सो आंसर आ जाएगा 90 डिग्री नेक्स्ट आ जो प्यो पावर फैक्टर 1 1 बच्चे पावर फैक्टर केदा हुंदा प्योर रेजिस्टर दा सो आंसर आ गया प्योर रेजिस्टर नेक्स्ट आ द कोर यूज्ड इन अ ट्रांसफार्मर एंड अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस इज लैमिनेटेड क्यों ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਮੀਨੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਦਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਲਾਸ ਇਨ ਦਾ ਲੋਸਿਸ ਇਨ ਦਾ ਕੋਰ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੋ ਅ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ 100 ਓਮ ਇੱਕ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਆ ਜਿਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 100 ਓਮ ਆ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈ ਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਊ ਮਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਨੈਕਟਿਡ ਟੂ ਕਨਵਰਟ ਇਟ टू एन अमीटर अमीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਤਾਂ ਅਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਆ 10 ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਦੇ ਨਾਲ 0.1 ਓਮ ਇਨ ਪੈਰਲਲ 0.1 ਓਮ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸੀ ਸੀ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਪੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਏਪੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪੈਰਲਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਦੋ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਰਹਿ ਗਈ ਪੈਰਲਲ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਪੈਰਲਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ s i g g i i g ਆ ਬੱਚੇ s ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮਤਲਬ s ਜਾਂ r ਆ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੋ i g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 0.01 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 100 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 0.01 ਬੱਚੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਡੈਸੀਮਲ ਹਟਾਵਾਂਗੇ 0 ਨਾਲ 100 ਨਾਲ 100 ਕੱਟਿਆ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ 1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 10 ਚੋਂ 0.01 ਨਿਕਾਲਿਆ ਤਾਂ 9.99 ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ 1 ਨੂੰ 9.99 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 0.1 ਓਮ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨੈਕਸਟ ਆ ਦ ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਏ ਸੀ ਇਜ਼ 5 ਅੰਪੀਅਰ ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆ 5 ਅੰਪੀਅਰ ਇਟਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਵਿਲ ਬੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਕਿਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਈ ਨਾਟ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2 ਆਈ ਨਾਟ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2 ਆਈ ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਆਈ ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ 5 ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2 ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੇਪਰ ਆ ਰਹੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੇਸ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੇਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੋ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸੋ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਸਕਿਪ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਰ देयर ਇਨ ਅ ਕੂਲਮ ਇਨ ਅ ਚਾਰਜ ਆਫ 1 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਸੋ ਕਿਉ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਐਨ ਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਨ ਪਤਾ ਕਰੋ ਸੋ ਐਨ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਈ ਸੋ ਕਿਉ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ देयर ਆਰ ਟੂ ਚਾਰਜਸ ਆਫ ਪਲੱਸ 4 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ ਐਂਡ ਪਲੱਸ 2 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ ਸੈਪਰੇਟਡ ਬਾਈ ਅ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ 0.1 ਮੀਟਰ ਇਨ 에ਅਰ ਦ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਫੋਰਸ ਫੋਰਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ F21 ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੋ ਚਾਰਜਸ ਆ ਇੱਕ ਆ ਪੇ ਆਇਆ 4 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ ਇੱਕ ਆ ਪੇ ਆਇਆ 2 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ 1 ਓਵਰ 4 ਪਾਈ ਅਪਸਾਲਨ ਨੋਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ Q1 ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ 4 Q1 ਕਿੰਨਾ 4 ਤੇ Q2 ਕਿੰਨਾ 2 ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਲਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਆ 0.1 ਸੋ 0.1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ F12 ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ Q1 ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ 2 ਨਹੀਂ ਸੋ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 2 into 4 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 0.1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਸੋ ਜਦੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਆ ਸੋ 1 ਰੇਸ਼ੋ 1 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨੈਕਸਟ ਆ ਸੋਰਸ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਟਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਇਲੈਕਟਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਆਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ ਦ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਇਲੈਕਟਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਫ੍ਰੋਮ ਦ ਸੋਰਸ ਵਿਲ ਬੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਮਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੋ ਲੈਮਡਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ c ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਮਿਊ ਸੋ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 10 ਰੇਸ਼ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਔਰ ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9 10 ਰੇਸ਼ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਸੋ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ 1 ਓਵਰ 3 1 ਓਵਰ 3 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 0.33 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਗਏ ਤਾਂ 2 ਸੋ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 33.3 ਆਨਸਰ 33.3 ਮਤਲਬ ਕਿ C ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨੈਕਸਟ ਆ ਅ ਵਾਇਰ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 1 ਓਮ ਇਜ਼ ਇਲੋਂਗੇਟਿਡ ਬਾਈ ਦ 10% ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 10% ਦ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦ ਸੋ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ ਬੱਚੇ 10% ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ 10 ਓਵਰ 100 l ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 10 ਓਵਰ 100 ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ 0.1 ਸੋ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਰੋ l ਓਵਰ a ਸੋ r ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਰੋ l ਡੈਸ਼ ਓਵਰ a ਡੈਸ਼ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਸ ਕੀਤੀ ਗਈ 0.1 ਸੋ 0.1 ਸੋ 1 ਵਿੱਚ 0.1 ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 1.1 ਆ ਗਿਆ ਸੋ l ਡੈਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1. ਵਨ ਐਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਐਲ ਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਏਰੀਆ ਉਨਾ ਹੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਏਰੀਆ ਉਨਾ ਹੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਉੱਪਰ ਚਲੇਗੀ ਮਤਲਬ 1.1 ਨੂੰ 1.1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1.21 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 1.21 ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਰੋ ਐਲ ਓਵਰ ਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਆਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੋ 1.21 ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਅ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਐਂਟਰਸ ਇਨ ਅ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤੁਹਾਨੂੰ B ਗਿਵਨ ਹੈ ਦੈਨ ਸਪੀਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਫੋਰਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Q V B ਦੇ ਸੋ ਇਥੇ sin θ sin θ ਮਤਲਬ 90 sin 90 1 Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1.6 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -19 B ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਔਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1.6 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -19 ਸੋ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 3.2 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ 11 11 11 3.2 ਸੋ ਬੱਚੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗੀ 3.2 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ 11 ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਸੋਲਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਡੈਸੀਮਲ 1.6 ਨੂੰ 5 2 20 20, 20 